Fala galera, mais uma vez aqui Hoje domingo galera Fazendo Mais um vídeo aí pro canal Um grande abraço a todos os amigos aí Que assistem os vídeos Hoje Um dia meio frio aqui no Paraná galera Mais pra frio do que pra menos é, Agora também já por volta de umas 5 e pouco da tarde já dei um trato para eles aqui e o tempo abriu agora mas ficou praticamente o dia inteiro nublado tá marcando chuva para a noite a madrugada aí vamos esperar para ver coloquei o galo vermelho aqui agora galera tá lá embaixo agora aqui em cima esse galo aqui ele é irmão do amarelão ali mostrar ele de perto aqui então esse aqui galera é irmão desse irmão assim é por parte de pai é, são de galinhas diferentes Que tá o pescoço pelado, galera. Mas o. O galo pulva, fumaça. A galinha já começou a colocar ovos de novo. Tá com dois ovinhos agora. É a mesma galinha que botou. É... Alguns ovos dela eu tinha vendido e outros eu coloquei na chocadeira. Aí de quatro que eu coloquei na chocadeira, só um que não nasceu, mas um nasceu e morreu, então ficou só dois. Mas logo, logo ela vai estar tá pondo bastante ovos aí e eu quero, dessa vez eu não vou vender, para ver se eu consigo tirar um número maior de filhote aí. Essa galinha aqui é uma galinha pulva minha, galinha velha já de criação. Eu acho que tem uns dois anos, dois anos e pouco. E ela tá botando também, galera. Só que ela tá botando um lugar totalmente aleatório. Ela não conseguiu achar um ninho ideal ainda. Mas eu reconheço os ovos dela e tô recolhendo. Esse aqui é o filho do pescoço pelado, galera. Meu galo, pra quem... Pra quem assistiu o último vídeo aí, é, eu falei que o pai dele, o pescoço pelado velho daqui da criação, acabou se envolvendo na briga aí. E ele tá, tá machucado. Brigou ele e mais dois. O, o franguinho pulvo, o fera e o frango preto forasteiro. Eu acho que ele foi separar os dois. Porque os dois respeitavam ele, né? E um escapou e eu não tava aqui. Só tava um solto. E aí ele foi separar os dois e acabou que ele tomou pancada dos dois, dos dois lados. Mas os três, dos três, o forasteiro é o que menos se machucou. Creio eu aí que ele abandonou a briga. E o, deixou o, o Pulva brigando com o pescoço pelado. Mas... E, eu acho que eles vão se recuperar, tá tendo uma evolução boa, mas tá bem machucado ainda, o, o povo aí o pescoço pelado. Eu não vou nem tá mostrando eles agora, galera, porque não estão numa situação muito boa, não. Coloquei o pintadinho aqui agora, com essa galinha aqui. Essa galinha aqui eu deixei ela separada porque ela tava botando, mas... Eu tenho que ver o que, que aconteceu. Ela tava botando a caixa aqui em cima e ela começou a fazer muita bagunça. Coloquei ali embaixo. Coloquei até uns capim seco ali. Tem que ver se ela juntou os ovos ou o que, que tá acontecendo lá. Que faz tempo que eu não dou uma olhada. Aqui tá um barbudinho, galera. Esse é um barbudinho. 
Vou tentar mostrar de um ângulo diferente. Tá sem rabo ainda. Mas. Um animal muito bonito. Ele é beliscador, é bem agressivo. Tá bom tomar cuidado com ele. Ainda não tirei cruza dele. Eu acho ele um animal num porte pequeno. Pequeno para médio aí, digamos. Então se eu for tirar uma cruza dele tem que ser com galinha grande. Senão vai dar só um animal pequeno, galera. Aqui tá meu franguinho preto. Vou estar tá soltando ele aqui agora. Vamos ver se ele vai sair. Ele tá muito fogoso agora, galera. Tá brigando com os galos já. Ele respeitava até os frangos da idade dele. Agora ele tá brigando até com galo. Esse aqui ele é irmão do cinzão. É só por parte de mãe. Filho da mãe de todos. A galinha preta minha. E o franguinho muito... Muito bom de briga. Não coloco os animais para brigar, mas sempre eles. Quando eles pegam aqui na, na briga, a gente repara, né? Quem bate, quem não bate, quem bate melhor, quem bate menos. Então, aquele ali eu, eu vi bater. Ele é bom. Aqui está o canelinha branca. muito bonito também faz tempo que ele não sai galera tá aí a galinha preta tá chocando a gorda são filhos dele mesmo do canelinho branco é... o frango acabou pulando ali essa galinha que tá botando, galera. E é do pescoço pelado velho. Ela é barbuda. Até passei um ovo dela no dia que eu vendi o, o da outra galinha, da pescoço pelado, eu passei também. Então. Sobraram os outros aí. Na verdade só passei um dela, né? Tá o carijó, galera. Não vai dar pra ver que ele tá em cima aqui. Ele escadou. Mas... Tem ele... Tenho ele aí em vários vídeos. O pescoço pelado tá aqui, galera. O pescoço pelado tá aqui. O outro tá ali, que brigou. Mas é claro que eles não têm acesso ali um com o outro. E aí tá o galo. Astro. Eu vou estar tá soltando ele agora, galera. Faz tempo que ele não sai, mas muito tempo mesmo. Vou observar se, se aquele frango preto lá vai pegar a briga com ele. Porque ele tava pegando briga com os galos. Vamos ver se ele vai brigar com esse aqui também. Ou se ele vai respeitar. Só um minutinho aí, galera, que eu tô abrindo aqui. Aí, galera. Quando ele chegou aqui, ele tava bem feio de pena. Tá bem bonito agora. Galo bem alinhado, forte. Várias pessoas se interessam nesse galo aí, mas eu não vendo ele. Esse galo aí. Peguei pra ficar mesmo. Tá aí, galera. Eu vou mostrar os outros animais aqui antes que aconteça aí deles estar brigando. Eu vou ter que. Acabar parando o vídeo aqui, né? 
Tô fazendo mais uma gaiola aqui, galera. Na verdade, são dois lugares, né? Tudo madeira usada. Tudo muito simples aí, galera. Uma base do arranjo. Mas que serve também. Aí vai ser aos poucos. Isso daqui eu fiz só entre ontem e hoje. Aí dia de semana é mais difícil de eu estar mexendo, porque a gente trabalha também, não tem tempo. Então assim que der eu vou mexer na coisinha aqui, uma coisinha ali. E vou fazendo. Fiz numa altura boa, né? Para os galos não estar tá tendo acesso com os outros. Mas depois da briga, da briga que teve, eu não vou estar tá deixando mais galo solto. O dia que acontecer de acabar de escapar algum, não vai ter como eles brigar. Ó oh, galera, esse aqui foi um que brigou, dos três. Como eu disse, esse aqui foi o que menos se machucou. Essa briga foi, foi quinta-feira, galera. Então já vai fazer três dias. Esse é o melhorzinho de situação. Mas... Creio eu, galera, que esse aqui saiu da briga e deixou os dois... Deixou os dois brigando. Mas também se machucou um pouco, galera. Só que os outros dois também. Tá bem arrebentado. Só que eu não sei se ele saiu também, galera. Porque a hora que eu fui pegar ele, eu não sei se ele não estava enxergando muito bem. Ele começou. Começou a beliscar minha mão. Não sei se na hora que ele estava brigando aconteceu alguma coisa e ele saiu de perto. Não sei que. Eu trouxe o outro galo para cima aqui, galera. Esse galo aqui tá lá embaixo. Esse aqui é o último que eu comprei. Tá aí o galo. Né? Esse aqui é o pescoço empelado. Esse é o irmão desse aí, desse carejó. São os dois irmãos. Aí galera, acho que os galos já pegaram na briga ali, eu acho. Olha lá, ó. vou encerrar o vídeo aqui, galera, para separar eles. Assim que der, estarei fazendo mais vídeos aí. Um abraço a todos.